ওকে আজকের ক্লাস হচ্ছে আজকে আমরা ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেনের দ্বিতীয় নাম্বার ক্লাস আজকে আমরা শিখব হচ্ছে ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট কীভাবে তৈরি করতে হয় কারণ আমাদের যারা ফেসবুক নিয়ে বা ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেন নিয়ে কাজ করতে যাই তাদের অবশ্যই কিন্তু একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট লাগবে কারণ যেখান থেকে আমরা মূলত অ্যাডগুলো রান করব তো এটা কিভাবে করে এখানে দুইটা সিস্টেম আছে অ্যাড রান করার একটা হচ্ছে শর্টকাট পদ্ধতি অবশ্য এটাতে কোনো কাজে লাগে না আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে ধরেন যে কোনো একটা পেজে যাব আমরা যে কোনো একটা পেজে যাই ধরেন আমরা ধরেন এই একটা পেজে গেলাম গেমিং ব্রো তো এই পেজের ভিতরে আমি যখন যাব ধরেন এখানে লেখা আছে বুস্ট বুস্ট ধরেন আমার এই পোস্টটা আমি ইয়া করছি পাবলিশ করছি এখন আমার দরকার হচ্ছে এই পোস্টটা মানুষের সামনে দেখাবো বিনিময় ওইখান থেকে আমার প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করব বা যে কোনো একটা সিস্টেম হতে পারে যে আমরা এটার মাধ্যমে আমাদের সার্ভিসগুলো দেখাবো মানুষের সামনে তো আমরা যদি এখানে বুস্টে ক্লিক করি এখান থেকে বুস্ট করা যায় এখানে খুব একটা বেশি হ্যাংজ্যাং হয়তো হয় না এটা যে কেউ করতে পারবে এটা হচ্ছে বাচ্চাদের কাজ যেমন এখানে চেঞ্জ করতে পারেন অটোমেটিক এখানে দেখেন কি কি ধরনের অ্যাড চালাবেন যেমন এখানে মেসেজ অ্যাড চালাইতে পারবেন ভিউ ভিডিও ভিউ অ্যাড চালাইতে পারবেন লিডের অ্যাড চালাইতে পারবেন এবং কল্লাও অ্যাকশনের অ্যাড চালাইতে পারবেন এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা অ্যাড চালাইতে পারবেন এখানে ধরেন আমি মেসেজ অ্যাড চালাবো তাহলে আমি এখানে সিলেক্ট করে সেভ করব এখানে বাকিগুলো সেমভাবে এগুলো ইস্যু আছে যেমন পেজ সিলেক্ট করতে হবে এগুলো ক্রেডিট কার্ড এগুলো থেকে খুব একটা লাভ হয় না এখানে মানুষ অ্যাড চালায় সেক্ষেত্রে কোনো লাভ হয় না খুব একটা কাজও দেয় না দেন আপনার শুধু অযথা শুধু টাকাগুলো ফুরে যাবে ঠিক আছে এই যে এখানে দেখেন অডিয়েন্স সিলেক্ট করতে হবে যে আপনার লোকেশন তেমন খুব একটা কাজ করে না এটা তো এটা আসলে এখান থেকে যারা অ্যাড ক্যাম্পেনগুলো রান করে খুব একটা ফলাফল পাবে না এখানে সিম্পল এটা যে কেউ ধরেন এখানে অডিয়েন্স সিলেক্ট করবেন অডিয়েন্স সিলেক্ট করার পর নিচের দিকে আসবেন এটা কি পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পেন হবে না অন্য কিছু হবে এগুলো দিয়ে আপনাকে কয়েকদিনের জন্য বিজ্ঞাপন চালাবেন এটা বলবেন বাজেট বলে দেবেন যে আমি প্রতিদিন পাঁচশো টাকা করে ফুরাব ঠিক আছে ধরেন এখানে সর্বনিম্ন সাতশো টাকা দিছে তো আমি এক হাজার টাকা করে ডেলি বাজেট ফুরাবো এটার ভিতরে বিনিময়ে আমি কত মানুষের কাছে রিস্ক করাইতে পারবো দেখেন দুইশো এত থেকে এত মানুষ রিস করবে এটা মানে দেখবে আর কি অ্যাভারেজ দুইশো বাউন্ন থেকে সাতশো আঠাশ তো এটি মানে আমার আষ্টশো টাকাতে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তো আমার এখানে লাভ হবে না আর এখানে যারা অ্যাড রান করে তারা খুব একটা সাকসেস পায় না অ্যাডের ভিতরে তাদের ব্যাসা কিনি হবে না এরকম না হয় সামথিং কিছু হয় কিন্তু আপনার প্রচুর খরচ পড়ে এখান থেকে অ্যাড চালানো খুবই ব্যয়বহুল যদিও এটা সহজ মেথড কিন্তু একজন প্রফেশনাল কখনোই এখান থেকে অ্যাড চালাবে না তো অ্যাড চালানোর জন্য কি করতে হবে অ্যাড চালানোর জন্য ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার আছে যেমন আমরা যদি লেখি ফেসবুক ফেসবুক ডট ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজার লেখেন ডট কম মট কিচ্ছু লিখতে হবে না শুধু ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার এটা লিখলে আপনারা দেখেন অ্যাডস ম্যানেজার ফর ফেসবুক ইন ইনস্টাগ্রাম ম্যাটা ফর বিজনেস এটা লেখা আসে তো আমরা এখানে এটাতে ক্লিক করব এখানে ক্রিয়েট গো টু অ্যাডস ম্যানেজার এখান থেকে ডাইরেক্ট আমরা অ্যাডে চলে যেতে পারবো ওকে এখানে আরও অনেকগুলো সিস্টেম আছে আসার হ্যাঁ তো আমরা দেখি ক্রিয়েট অ্যাড একটু সময় লাগবে হ্যাঁ তো দেখেন আমরা এখানে চলে আসছি অ্যাডে আমরা যে বিজ্ঞাপনটা রান করতে চাচ্ছি আমরা ওইখানে দেখলাম মাত্র কয়টা চারটা অ্যাড রান করা যায় জাস্ট চারটা অ্যাড তো আপনার যখন কাজ করবেন মার্কেট প্লেসে তখন এই চারটা আসলে কিছু না এখানে দেখেন আমরা কত ধরনের বিজ্ঞাপন রান করতে পারি আমরা যদি নতুন ক্রিয়েটে বিজ্ঞাপন ক্লিক করতে যাই এখানে একটু সময় লাগবে আর লোডিং চলতেছে দেখেন এখানে মোটামুটি বলা আছে যেমন অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেসের ভিতরে দেখেন কি কি আছে অ্যাড রিস আছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এই যে পাশে দেখেন লেখা আসতেছে হ্যাঁ দেখেন ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ভিডিও ভিউ স্টোর লোকেশন অ্যাওয়ারনেস এগুলো হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস মানে একটা বিজনেসকে প্রচার করা শুধুমাত্র প্রচার করা কোনো অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস একটা ব্র্যান্ডটাকে একটা যে কোনো একটা বিজনেসকে মানুষের সামনে গেলে তুলে ধরতে হবে তো সহজ কথা একদম আমি যেভাবে বলি সহজ কথা তো এরকম তো এটার ভিতরে দেখেন মোটামুটি আমরা চারটায় অ্যাড পাইতেছি চার ধরনের বিজ্ঞাপন পাইতেছি দেন তারপরে যদি আমরা আসি 
ট্রাফিক এখানে মূলত ওয়েবসাইটের অথবা হতে পারে আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে হতে পারে সেটা অ্যাডস অ্যান্ড সাইট হতে পারে সেটা হতে পারে স্টোর হতে পারে যে কোনো ধরনের ল্যান্ডিং পেজ হতে পারে অথবা ডাইরেক্ট আপনাকে মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ বা কল নাও এখানে আপনাকে ট্রান্সফার করাইতে পারবেন এর ভিতরে দেখেন লিঙ্ক ক্লিক একটা বিজ্ঞাপন আছে ল্যান্ডিং পেজ ভিউয়ের বিজ্ঞাপন আছে মেসেজ অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপের জন্য একটা বিজ্ঞাপন আছে কল ডাইরেক্ট যারা কল করতে চায় কল নিতে চায় বা কল কাস্টমার চায় তাদের জন্য এই বিজ্ঞাপনগুলো এখান থেকে নেওয়া যাবে এখানে কয়টা পাইলাম আমরা চারটা উপরে পাইলাম কত চারটা আটটা তো এবার আসি পরেরটা এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্ট অ্যাটের ভিতরে যদি আমরা দেখি এখানে বলা আছে ম্যাসেঞ্জার ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ এখানে মেসেজ বা মেসেজ অ্যাড ক্যাম্পেন রান করতে পারবো ভিডিও ভিউ রান করতে পারবো এবং পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট অ্যাডটা রান করতে পারবো এটার ভিতরে সব থেকে বেশি ইউজ হয় হচ্ছে কনভারসেশন পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট আর হচ্ছে ভিডিও ঠিক আছে এই দুইটা সব থেকে বেশি ইউজ হয়ে থাকে এখানে এই অ্যাডগুলো সব থেকে বেশি করে তারপরে আরেকটা অ্যাড আছে যেমন আমরা যদি এখানে আসি লিড জেনারেশন যাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র লিড কালেক্ট করা বড় বড় বিজনেস থাকে যারা মূলত ধরেন একটা জমি বিক্রি করবে একজন একজন মানুষের জমি বিক্রি করতে হবে তো তারা মূলত এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলো রান করবে বা একটা প্রপার্টি হতে পারে একটা হাউস বা বিল্ডিং যে কোনো একটা প্রপার্টি বিক্রি করবে তো ওই ধরনের মানুষগুলোর মূলত লিড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেনগুলো রান করে থাকে লিড জেনারেশনের ভিতরে ইনস্ট্যান্ট ফর্ম আছে ম্যাসেঞ্জার আছে কনভারসেশন আছে কল আছে এখন এর জন্য একটা বিশাল একটা পার্ট আছে তো এর ভিতরে আপনাকে কী করবে যখন মানুষ মানে এগুলো দিবে তাদের পার্সোনাল ডাটা মেল ফোন নাম্বার এগুলো দিবে একটা ফর্মের ভিতরে তখন আমাদের ফর্মের ভিতরে সব কিছু পেয়ে যাব তো আমরা সরাসরি তাদেরকে ফোন করব কল করব যে আসেন এখানে প্রোডাক্টগুলো দেখেন যেহেতু এখানে যে সার্ভিসগুলো দিতেছে একটা জমির বিষয় তো আপনাকে আমাদের লাগবে কি আপনি জমি কিনতে আগ্রহী আমি জমি বিক্রি করব তো আপনার যে জমি কিনতে চায় তার ফোন নাম্বারটা হইলে আমি কথা বললাম যে ভাই আপনি এই জায়গায় আসেন আসার পরে আমরা জমি দেখি কাগজপাতি দেখেন তারপরে আমরা একটা দামা দামি করি জমি না দেখে তো আর দাম দামা দামি করবে না এগুলো মূলত হাই কোয়ালিটি যে বিজনেসগুলো আছে বড় বড় বিজনেস আছে তারা মূলত এই কাজগুলো বেশি করে লিড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেনটা রান করে বেশি তো এবার আসি হচ্ছে অ্যাপ অ্যাপ প্রমোশন অ্যাপ প্রমোশনের ভিতরে আসে হচ্ছে দুইটা অ্যাপ ইনস্টল আর হচ্ছে অ্যাপ ইভেন্টস তো অ্যাপ ইনস্টলের যদি আপনার কোনো অ্যাপ যদি প্লে স্টোরে থাকে হতে পারে অ্যাপেল স্টোরে থাকতে পারে আরও অনেকগুলো মাধ্যম আছে অ্যাপ অ্যাপ ইনস্টল করার মাধ্যম তো ওইগুলোর মাধ্যমে যদি ধরেন অ্যাপ যদি থাকে সেই অ্যাপটা যদি মানুষ ডাউনলোড করার প্রয়োজন হয় বা অ্যাপটা প্রচার করতে হয় তাহলে আপনাকে অ্যাপ প্রমোশন অ্যাডগুলো রান করতে হবে তো এর ভিতরে আবার ইভেন্ট আছে নতুন যদি কোনো ধরনের অ্যাড আসে বা অ্যাপ আসে সেটা নিয়েও আপনি ইভেন্ট তৈরি করতে পারবেন তো এগুলো আস্তে আস্তে সবই আপনারা বুঝবেন অ্যাডের ভিতরে আর এখানে আছে হচ্ছে সেলস কনভারসেশন এবং ক্যাটালগ এটা মূলত যার দ্বার বড় বড় বিজনেস আছে যেমন দারাজ হতে পারে বাংলাদেশের সব থেকে ধরতে গেলে ই কমার্স ওয়েবসাইট তো দারাজ হতে পারে হতে পারে বিডি শপ এদের কি করে তাদের অনেকগুলো প্রোডাক্ট থাকে বা সার্ভিস থাকে তারা এখানে অনেকগুলো সার্ভিস এক জায়গায় করে মনে করেন একটা অ্যাড চালায় ধরেন একটা একটা অ্যাডের ভিতরে পাঁচ সাতটা বা দশটা বিশটা পর্যন্ত প্রোডাক্টগুলো আপ মানে রাখে একটাতে রাখে জুতা একটাতে রাখে শার্ট একটাতে রাখে প্যান্ট একটাতে রাখে ধরেন আলমারি একটাতে রাখে আপনার কম্পিউটার মানে টোটাল হিজি বিজি ক্যাটালগ সেলসগুলো ক্যাটালগ অ্যাডগুলো থাকে এরকম মানে অনেকগুলো অ্যাড নিয়ে একটা তৈরি করায় আর এগুলো সেম ম্যাসেঞ্জারের অ্যাপস এগুলো ওই রকমই কনভারসেশন সেম আগেরগুলোর মতোই এখানে দেখেন আমরা কিন্তু অনেকগুলো অ্যাড দেখতে মানে দেখতে পাইলাম কিন্তু ওইখানে কিন্তু এতগুলো নাই তো এবার আসি যেহেতু আমি এটা সহজেই এখান থেকে দেখেন আমি চাইলে যে কোনো ধরনের অ্যাড কিন্তু রান করতে পারতেছি এই জন্য তো আপনাদের একটা কি লাগবে অ্যাড অ্যাকাউন্ট লাগবে তো এখানে আপনাকে কি একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট লাগবে এই এই যেখান থেকে আপনি বিজ্ঞাপনটা রান করবেন তো এই বিজ্ঞাপনের জন্য তো অবশ্যই একটা ই লাগবে অ্যাকাউন্ট লাগবে তাই না আপনি তেমন এমন এই সাথে বিজ্ঞাপন রান করতে পারেন না এইটারে বলা হয় অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখান থেকে আমরা মূলত অ্যাড রান করব আমরা বিজনেস ম্যানেজারে যাব বিজনেস ম্যানেজার থেকে আমরা একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করব সেখান থেকে আমরা বিজ্ঞাপনগুলো রান করব এই বিষয়টা কি আপনারা বুঝতে পারছেন মনির ভাই আছেন ঋত্বিক সালমা আপু তো অ্যাড অ্যাকাউন্টটা বিষয়টা বুঝতে পারছেন অ্যাড অ্যাকাউন্টের কাজটা কি
ওকে অ্যাড অ্যাকাউন্টের কাজটা হচ্ছে আপনি যেখান থেকে বিজ্ঞাপনগুলো রান করবেন বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন হতে পারে আর এটা খুলতে হয় কোথা থেকে মূলত বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে তাহলে আমরা লিখব কি আমরা এখান থেকে গুগলে যা সার্চ করতে পারি যদিও আমার একটা অ্যাকাউন্ট তো করা আছে তো আপনারা যেহেতু ফার্স্ট টাইম আসবেন তো দেখি আমাদের করতে দেয় কি না তারপরে ট্রাই করা যায় তো আমরা এখানে লিখব হচ্ছে বিজনেস বিজনেস ডট ফেসবুক ফেসবুক ডট কম স্লাশ ওভারভিউ ওভার ভিউ এটা লিখে সার্চ করবেন ও শিট তো আমি আমার লিঙ্ক আছে আমি এখান থেকে কালেক্টটা করে নিই আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিই সবাইকে এটা লিখলে হয়ে যাবে ফেসবুক বিজনেস ওভার ভিউ ওকে ওভার ভিউ সেম কথা এটা লিখলে চলে আসে হ্যাঁ এই যে এক সেকেন্ড আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিই সবাইকে এটা সম্পূর্ণ কপি করি ওকে জুমের চ্যাট বক্সটা চেক করেন ওকে এটা কখনো কখনো প্রবলেম করে আমি এটা লেখে ইন্টারটে চাপ দিই ওভার ভিউতে এখানে চলে আসে অবশ্য এই যে দেখেন বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম ওভার ভিউ এখানে লেখলেই চলে আসে হ্যাঁ ইউটিউব লেখলেই হবে বা নামটা অনেক জায়গায় মিস্টেক হইলে দেখা যায় আসে না ও ভি ই আর ভি আই ই ওয়াই ওভার ভিউ তো এখানে আসার পরে আপনাকে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে তো ক্রিয়েটে অ্যান এ অ্যাকাউন্ট এখান থেকে করা যাবে উপর থেকে করা যাবে যেহেতু আমার এখানে একটা অ্যাকাউন্ট আছে আমি আমার একটা নতুন অ্যাকাউন্ট থেকে আপনাদেরকে একটা অ্যাকাউন্ট করে দেখাই তো আমি আমার এইখানে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে তো আমি এখানে চলে যাব আমি এখানে আমাদের ইউআরএলটা সার্চ করি এটার ভিতরে আজকে এই অ্যাকাউন্টটা তৈরি করা হয়েছে রিসেন্টলি তৈরি করছি আমরা তো এখান থেকে আমরা ক্রিয়েটে অ্যাকাউন্টে আমরা এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখানে আপনাকে একটা নাম দিতে হবে বিজনেস নাম যেটার মাধ্যমে আপনি যা খুশি দিতে পারেন আপনার কোম্পানি নাম দিতে পারেন আপনার বিজনেস নাম দিতে পারেন আপনার একটা প্রোডাক্টের নাম দিতে পারেন এটা আপনার উপর নির্ভর করবে ধরেন আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ধরেন কি দেওয়া যায় ওকে নিউ লাইফ ওকে অথবা ফ্রিলান্সার রাজু দিয়ে দিই হ্যাঁ ফ্রিলান্সার ফ্রিলান্সার রাজু তো এখানে আসার পর আমরা এখানে বিজনেস ইমেল দিয়ে দিই যে একটা ইমেল দিতে হবে এখানে আপনার আপনার নাম দিবেন আর এখানে একটা বিজনেস মেল দিবেন এখানে মূলত আপনাকে কাজগুলো করতে হবে তো বিজনেস নেমটা কি বিজনেস ইমেল অ্যাড্রেস আপনি একটা মেল দিতে হবে যেখান থেকে আসলে ভেরিফাইগুলো করবে তারা আমি দেখি আমার এটার ভিতরে অবশ্য আমি কোনো মেল অ্যাড করি নাই আমার যে কোনো একটা অ্যাকাউন্টের ইয়া নেই कपि करी ये देखी नए कि ना तो निलम ओसब प्रब्लेम करते जिमेल नहीं नतुन जिमेल आशिक भाई कोई गल आ আমরা জিমেলে ক্লিক করি জিমেল লেখি ওকে তার মানে এটা ইয়া হতে দৌড়ছে ওকে এই প্রবলেমটা সবারই দৌড়ে মাঝে মাঝে ঠিক আছে আমারও দৌড়ছে আজকে ইয়া হুটা আগে শেষ করে আমি তো আমরা চলে যাব এখান থেকে ইয়া হু সেট আপটা বন্ধ করি এখান থেকে চলে যাব সেটিংসে সেটিংসে চলে যাব এখান থেকে চলে যাব সার্সে তো সার্চ থেকে এসে এখানে ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিন এখান থেকে দেখেন এইগুলো হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনে এখানে হ্যাকিং সিস্টেম হয়ে গেছে এগুলো আমি সব ডিলিট করে দেব এগুলো আমার লাগবে না হুদাহুদি আমার এগুলো দিয়েছে আমরা উপরেটা ম্যাক করে দিই আর নিচেরটা ডিলিট করে দিই ওকে এবার হও এবার দেখেন সবগুলো চলে আসছে তো এইখানে আমি এই মেলটা আমি এখানে দিয়ে দিই ফ্রিলান্সার রাজু ওকে তো এই মেলটা আমি এখানে আমার দিয়ে দিব হ্যাঁ তো এটা ধরেন আমার এক সাবমিট করে দিই 
দেখেন নাই কিনা ওকে বলতেছে কনফার্ম ইউর ইমেল অ্যাড্রেস আমাদের বলতেছে একটা ইমেল অ্যাড্রেসে আমাদের একটা মেল পাঠাইছে তারা সেই মেলটা কনফার্ম করতে বলতেছে তো আমরা এখানে এরকমই থাক আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে আমরা এখানে এসে আমার জিমেলটা ওপেন করি জাস্ট তাহলেই ইজিভাবে সব বোঝা যাবে হ্যাঁ তো ওকে যাই হোক একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই অ্যাট দ্য রেট ওকে নেয় না ওকে নিয়ে নিছে নো আমার এটা লাগবে না নটে ওকে এবার দেখেন আমার এখানে মেলটা আমি ওপেন করব কীরকম মেল আসতে পারে ওকে গ্রেট স্টার্ট ওকে 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 এখানে দেখেন ফ্রিলান্সার রাজু নামে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে তো আমরা এটা কনফার্ম করলেই তাহলে আমাদের এটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এখানে দেখেন আসার কথা দেখি ফেসবুক ওকে সিকিউরিটি এটা হচ্ছে সিকিউরিটি ওকে আমরা দেখি আমাদের এখানে কোনো মেল আসছে কি না ওকে ফেসবুকের এখানে ক্লিক করি দেখেন সোশ্যালে যখন আমি ক্লিক করছি এখানে লেখা আছে ইমেল অ্যাড্রেস তো এখানে কনফার্ম করে দেবো দেখেন এখানে লেখা আছে কনফার্ম ওকে আমরা কনফার্ম করি আমাদের কিন্তু একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল দেখেন আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট কমপ্লিটলি হয়ে গেছে তো আপনি একটা ফেসবুকের আন্ডারে তো এটার কাজটা কি এটা হচ্ছে অ্যাড রান করতে পারবেন ধরেন আপনার একটা এখানে আপনি টোটাল দুই থেকে তিনটা এরকমভাবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন মানে বিজনেস অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন মানে বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন তিনটা ঠিক আছে ধরেন আপনার এটা একটা আছে এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টে অটোমেটিকলি থাকে যদি আপনি এখান থেকে বিজ্ঞাপন রান করেন যদি আপনার কার্ড বাইরের কার্ডের যদি কোনো প্রবলেম হয় যদি আপনার টাকা যদি না কাটে তাহলে আপনার এই অ্যাকাউন্টটা রেস্টেক করে দিলে আপনার এখানে যতগুলো অ্যাকাউন্ট আছে অটোমেটিকলি সবগুলো রেস্টেক হয়ে যাবে বা ডিজেবল হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি এটা হচ্ছে মাদার আর এটা হচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা ঠিক আছে এটা হচ্ছে মা জিমেল আর এটা হচ্ছে বাচ্চা জিমেল সহজ কথা তো আপনি বাচ্চা মেললে সমস্যা নাই যদি গাছ থাকে তাহলে কিন্তু ফল দিবে তো আপনাকে এটা যদি ডিজেবল করে তাহলে কিন্তু আরেকটা খুলে আপনি কিন্তু ওটার ভিতরে আবার বিজ্ঞাপন রান করতে পারেন দেখেন এখানে কিন্তু আরেকটা আমি তৈরি করতে পারো ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করলে আবার সেমভাবে সহজে করে বলতে পারতেছি ঠিক আছে তো আপনি এইভাবে তিনটা অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন তিনটার এইগুলোতে আপনি ইজিভাবে বিজ্ঞাপনগুলো রান করতে পারবেন তো আপাতত একটা হয়ে গেল আপনি চাইলে তিনটা খুলে রাখতে পারেন সমস্যা নাই তো আসি এখানে তো এখানে কিভাবে আসবেন যদি আমি এখান থেকে চলে যাব দেখেন এখানে আমি ক্লিক করলাম তিনটা ডট আছে অল টুলস এখান থেকে আমরা চাইলে বিজনেস সেটিংসে আমরা ক্লিক করলে কিন্তু এই জায়গায় চলে আসতে পারবো এটার কাজটা কি এটার কাজ হচ্ছে আপনার যদি কোনো বায়ার যদি আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাড রান করতে হয় বা কিছু কিছু বায়ার আছে এখন তারা আপনাকে বিজ্ঞাপন রান করার জন্য কার্ডের অ্যাক্সেস দিতে চায় না বা ভয় পাবে যে তুমি আমার কার্ড নিয়ে প্রবলেম করো কি না তো আপনি যখন বলবেন ঠিক আছে তুমি একটা বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট করে আমাকে সেখানে অ্যাক্সেসটা দিয়ে দাও অথবা আমি তোমার আমার ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাক্সেস দিতেছি তুমি এখানে তোমার কার্ডটা অ্যাড করে দাও আমি তাহলে ইনফরমেশনগুলো জানলাম না তুমি কার্ডটা অ্যাড করে দিলা তো এখন টাকাগুলো কাটবে তোমার সমস্যা নাই ঠিক আছে তুমি এখানে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করো বা ম্যানেজার দিবেন কোনো সময় অ্যাডমিন দিবে না সেটা কিভাবে এখানে দেখেন অ্যাডে অ্যাড আছে না এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে বাইরের জিমেলটা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ বায়ার যে এক ফেসবুকের অ্যাড ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট আমরা যে কেবল খুললাম ধরেন আমরা যে মেল দিয়ে কনফার্ম করলাম না ওইটাই হচ্ছে আমাদের এই বিজনেস ম্যানেজারের জিমেল তো আমি যে মেলটা দিব এখানে বাইরের বিজনেস ম্যানেজারের জিমেলটা এখানে দিয়ে দিবেন অবশ্যই ফাইবারে মেল দেওয়া যায় না প্রবলেম করে তো আপনি একটা ডক ফাইলে সেটা দিয়ে আর তো সিস্টেম করে দিবেন আমাদের ওই ক্লাসটা দেখে নিয়েন তাহলে আর বিজনেস ম্যানেজারের বা জিমেল ফোন নাম্বার এগুলো দিতে কোনো সমস্যা হবে না তো এটা দেওয়ার পর ওইটা ডিলিট করে দিয়ে আপনি বাইরকে বলবেন যে এখন তুমি ই করো তো এখানে আপনি ধরেন একটা মেল দিলেন ধরেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ওকে সরি ধরেন জিমেল এটা একটা মেল দিয়ে দিলাম জিমেল ডট কম তো এটা দিয়ে দেওয়ার পর এটা ধরেন একটা মেল দিয়ে দিলাম সরি এটা নিবে না যদিও এটা এক্সাম্পল একটা মেল দিলেন এখানে 
দেওয়ার পর এখানে দেখেন কি দিবেন অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিবেন না এমপ্লয়ার অ্যাক্সেস দিবেন অবশ্যই যদি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিলে আপনার চাইলে এই অ্যাড অ্যাকাউন্টটা তিনি চাইলে নিয়ে যেতে পারবে কি ঠিক আছে অবশ্যই যদি বায়ার দেয় সেই জন্য অ্যাডমিন দিতে পারে আর যদি বায়ার না দেয় তাহলে তাকে এমপ্লয়ার দিয়ে দিতে পারে সমস্যা নেই এটা দিলেও হয়ে যাবে আর যদি তিনি কার্ড অ্যাড করতে চায় তাহলে কিছু করার নাই আপনাকে বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট দিতে হবে তো আপনি তখন দিয়ে দিতে পারবেন আবার চাইলে আপনি যে কোনো সময় ডিলিট করে দিতে এখানে মেলটা দিবেন এখানে টিকটা দিয়ে এখানে ওপেন করে দিলে আপনার তার কাছে একটা নোটিফিকেশন চলে যাবে তিনি জিমেল থেকে অ্যাকসেপ্ট করলে তার অ্যাকাউন্টটা অটোমেটিকলি এখানে শো করবে তো এরকম আমি যদি আপনাদেরকে একটা লাইফে দেখাই সেটার জন্য আমি জরেন আমার এখানে আমার একটা মেল আছে এটা কিভাবে করে ধরেন এখানে আমার এই মেলটা হ্যাঁ এই মেলটাতে আমি কিছুক্ষণ আগে বিজনেস অ্যাকাউন্টটা করলাম আমি মেলটা কপি করব কপি করি ওকে এটা আমি ওপেন করে দিই ওপেন করে দিয়ে ধরেন আমার এটা হচ্ছে আমার মেন অ্যাকাউন্ট যেটাতে আমি কিছুক্ষণ আগে অ্যাড রান করতে চাইছিলাম এটা দেখাইলাম আপনাদের তো আমি এখান থেকে চলে যাব কোথায় বিজনেস সেটিংসে বিজনেস সেটিংসে যাব তো ওকে যাই হোক ব্যাপার না ওকে ধরেন আমি কোথায় যাব ও শিট ক্লিক করে দিছি আর কারে ওকে ধরেন আমি যে কোনো একটা বিজনেস অ্যাকাউন্টে যাই এখানে গেলাম ধরেন আমার এই অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমি অ্যাক্সেসটা দিতে চাইতেছি হ্যাঁ তো অ্যাক্সেসটা দেওয়ার জন্য তো আমি ওই যে বাইরের মেলটা ধরেন আমি যেটা কিছুক্ষণ আগে একটা মেল করলাম না ওইটা আমি এখানে আনবো তো আমি এখানে অ্যাডে ক্লিক করব অ্যাডে ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে আপনাদেরকে লাইভে দেখায় যাতে পরবর্তীতে প্রবলেমে না পড়েন তো আমি এখানে আমার ওই মেলটা দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি কি করলাম আমার এটা অ্যাডমিন দিয়ে দিলাম অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দিয়ে এবার আমি এখানে কি করব নেক্সট করব নেক্সট করার সাথে সাথে এখানে দেখেন কি কি করতে পারবে এগুলো চালিয়ে দিতে পারেন ইনভাইটে আমি ক্লিক করে দিলাম দেখেন ইনভাইটেশন সেন্ট বলতেছে আমাদের ইনভাইটটা পাঠাইছি এখন দেখেন এখানে পেন্ডিং লেখা আছে তো আমি যদি এখানে যাই আমি আমার জিমেলটাতে যদি ওপেন করি আমি যেটা খুললাম কিছুক্ষণ আগে তো আমি এই জিমেলটাতে যখন আসব তখন আমি দেখতে পারবো নোটিফিকেশনটা আসছে দেখি আসছে কি না অ্যাকাউন্ট কনফার্ম এই যে দেখেন দি গুগল হ্যাঁ গুগল থেকে আসছে উইন্ডো ডিভাইস বি কনফার্ম গুগল অ্যাকাউন্ট ওকে এখানে না এটা না এটা না একটু আমি দেখি আবার সোশ্যালে যাই কনফার্ম দেখি এখনও আসে নাই চলে আসবে খুব শীঘ্রই সমস্যা নাই তো একটু রিপ্লেস করি কনফার্ম ওকে উপরেরটাই নাকি ফেসবুক থেকে চলে আসে এটা না এটা গুগল থেকে আসছে এখানে আসছে দেখেন দেখেন লেখা আছে ফেসবুক রাজু আহমেদ হ্যাজ বিন ইনভাইট টু ইয়োর ওয়ার্ক দি আর বিজনেস অন ফেসবুক তো আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে দেখেন এখানে লেখা আছে গেট স্টার্ট আমরা গেট স্টার্টে ক্লিক করলে কিন্তু হয়ে যাবে তো আমি গেট স্টার্টে ক্লিক করার সাথে সাথে তো আমার অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেসে কিন্তু তারা পেয়ে গেল ওকে আমার এখানে আমার ফেসবুকটা লগ করতে বলতেছে তো এটা আমার অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে অবশ্য দেখি হয়েছে কি না আপনার ফেসবুকটা অবশ্যই লগ থাকতে হবে হ্যাঁ তো ওইটার ভিতরে আমার লগ ইন করা নাই তো এটা পেন্ডিং দেখাচ্ছে এখন হ্যাঁ তো এটার ভিতরে তো ওকে এখানে আমি দেখি কনভার্ট ওকে এখানে আমি দেখেন ক্রিয়েট করি তাহলে হয়ে যাবে আমার এখানে ফেসবুকটা ওপেন আছে তো এখানে বলতেছে তোমার নাম দিতে এখানে ধরেন আমার নাম দিয়ে দিলাম রাজু আহমেদ কনফার্ম কনফার্ম দেন কন্টিনিউ দেন অ্যাকসেপ্ট এখানে আমার পাসওয়ার্ডটা দিতে বলতেছে ওকে আমি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিলাম তো এবার দেখি কি হয় ওকে এটা মেবি হয়ে গেছে তো সরি তো এখানে এসে আমি একটু রিপ্লেস করি তো সালমাপু দেখেন আমাদের কিন্তু এখন এরকম আছে পেন্ডিং আছে তাই না হ্যালো ঋতিক এখন এরকম পেন্ডিং আছে না আমি যখন এটা রিলোড করব দেখি কি হয় রিলোড করলে দেখি পেন্ডিং সারছে কি না আমি দেখেন এটা আমি রিলোড করলাম রিলোড করার সাথে সাথে ওকে বলতেছে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন তার মানে অটোমেশন নট সেট আপ ওকে 
এটা সেট আপ হয়ে গেছে কিন্তু এখানে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন করতে বলতেছে ওকে ব্যাপার না এটা আমি এখান থেকে করলে হয়ে যাবে আমার অ্যাকাউন্টের ভিতরে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন করা নাই তো এটা অ্যাড হয়েছে কি না আমি কি দিছি রাজু আহমেদ হ্যাঁ তো এটা জয়েন দিছি কি রাজু আহমেদ এবার যদি আমি অ্যাড অ্যাকাউন্টটা দেখতে যাই তাহলে এখানে দেখেন আমার অ্যাড অ্যাকাউন্টগুলো কি আসছে রাজু আহমেদ আসে নাই তো আমি যদি আমার এখানে যাই এখানে যদি আমি দেখি যে আসছে কি না তাহলে ধরেন এখানে আমি ক্লিক করি দেখি রাজু আহমেদ আসছে কি না ওকে টপিকে করি ওকে বলতেছে গেট স্টার্ট আমরা এখানে একটা ইয়া করব আমাদের কিছু ইয়া টু স্টেপ ভেরিফিকেশন করতে বলতেছে আমরা টু স্টেপ ভেরিফিকেশনটা করে ফেলি এখানে আমার একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিই টেক্স যে ফোন নাম্বার থেকে আমার সবগুলো ওকে এটাই হবে তেরো একটা কোড পাঠাইছে তারা আমরা একটু আমাদের অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করে ফেলি ওকে আমার ফোন আসছে আমাদের কোডটা কিন্তু দেওয়া হয়ে গেল এবার দেখেন ডান করলেই কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্টটা মোটামুটি আমাদের ভেরিফাই কমপ্লিট টু স্টেপ ভেরিফিকেশন কমপ্লিট এবার আমি এখান থেকে আবার নেক্সট আবার সেমভাবে ইয়া করে ফেলি হ্যাঁ অ্যাকাউন্টটা দেখেন ওকে করে দিই অলরেডি অ্যাকসেপ্ট ইনভাইটেশন এবার আমি ক্লিক করলেই দেখতে পারবো যে আমি তার এক অ্যাড অ্যাকাউন্টে চলে আসছি ওকে এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডান তো ওকে আমি এবার এটা দেখার জন্য আমি কোথায় যাব এখানে তো মনে হয় অ্যাক্সেসটা দিছি আমরা ফ্রিলান্সার রাজু ওকে এটা হচ্ছে নাম এখানে দেখেন দুইটা অ্যাকাউন্ট কিন্তু হয়ে গেল ঠিক আছে দুইটা হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে মেবি একটা ছিল এখন দুইটা হয়ে গেছে তার মানে একটা তৈরি করছি আর একটা আমরা কি অন্য একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখানে নিয়ে আসছি তো এটা আর একটু ভালো করে যদি দেখতে চান সেটা তাহলে আমার এখানে আসি যদি আমরা এটা রিলোড করি দেখি এখানে হয়েছে কি না এখানে আসার কথা এখানেও আসবে দেখি আসে কি না আর এটা আপনি যখন একটা থাকবে তখন আর একটা দেখতে পারবেন ওকে এটা বলতেছে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস এটাতে আমি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিছি ঠিক আছে এটা বলতেছে আমি চাইলে কিন্তু এখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারবো দেখেন এখানে রাজু আহমেদ অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে তো আমি এটা কিন্তু দিয়ে দিছি এবার যদি আমি এখানে আসি তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পারবো যে এটা হয়েছে তো এটা হয়েছে ঠিক আছে এটার ভিতরে আমি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিছি তো আমার এই অ্যাকাউন্টটা এই যে রাজু আহমেদ এই অ্যাকাউন্টটা আন্ডারে চলে গেছে কোথায় এইটা দেখেন এখানে রাজু আহমেদ এটা চলে আসছে তার মানে আমি কিন্তু অ্যাকাউন্টটা লিঙ্ক আপ করে ফেলছি তো লিঙ্ক আপ করার পরে আপনি যখন একটা অ্যাড রান করতে যাবেন একটা অ্যাড রান করতে গেলে আপনাকে যে কোনো বিজনেস ম্যানেজারের আমাদের কি রেকর্ড চলতেছে হ্যালো ওকে যে কোনো বিজনেস ম্যানেজারের একটা অ্যাড অ্যাকাউন্টে যদি আমরা যাই ধরেন এখানে লেখা আছে কি পেজ আমাদের যতগুলো পেজ আছে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো বিজনেস অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যাড অ্যাকাউন্টটা যেটা মূলত আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো রান করতে হয় সেটা হচ্ছে বলা হয় অ্যাড অ্যাকাউন্ট আমরা যদি চাই এখান থেকে কিন্তু এটার অ্যাড রান করতে পারবো বা অ্যাড এখানে ক্লিক করলে কিন্তু অ্যাড রান করার অপশনে নিয়ে যাবে দেখেন অ্যাডে অ্যাড অ্যাকাউন্ট তো আমরা এখানে ক্লিক করলেই এখানে অ্যাড অ্যাকাউন্ট আইডি যাবে তো এখান থেকে সব থেকে সহজ আপনি এখানে চলে যাবেন থ্রি ডট থ্রি ডট থেকে অ্যাড ম্যানেজার এখানে ক্লিক করলে সব থেকে বেটার হবে তাড়াতাড়ি আপনি চলে আসতে পারবেন তো আমি এগুলো কেটে দিই যেহেতু আপনারা ইনভাইটেশন বুঝে ফেলছেন এগুলো কি দেওয়া সম্ভব অ্যাক্সেস ওকে ওকে গো সেটিংস এখানে আইডি দিতে বলতেছে হ্যাঁ তেন অনেক ঝামেলা তো আমি আমার মেন অ্যাকাউন্ট থেকে করে ফেলি একটা বিজ্ঞাপন ওকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট পারমানেন্টলি অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট ডিজেবল ওকে এটার ভিতরে আমাকে অ্যাড রান করতে দিতেছে না কারণ হচ্ছে আমার এটাতে ডিরিশন বাকি আছে হ্যাঁ আমি আমার মেন অ্যাকাউন্টে তাহলে করি এটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ 
সেই জন্য করতে দিতেছে না তো যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে ম্যানেজার বানাইলাম তো আমি যখন আমার অ্যাকাউন্টে আসলাম তখন দেখেন আমি কিন্তু এখানে কি করছি অ্যাডের এখানে চলে আসছে এখান থেকে কিন্তু আমি বিজ্ঞাপনগুলো কি রান করতে পারবো তো আরও কিছু জিনিস আপনাদের জানা দরকার এখান থেকে আপনি এখনই বিজ্ঞাপনগুলো রান করতে পারবেন তো এটা কিছু না এখানে ওকে অ্যাকসেপ্ট করে দিলাম পেমেন্ট মেথড তো পেমেন্ট মেথডটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আপনাকে যে অ্যাড ম্যানেজার এখানে ধরেন এখন আমি কোথায় আসি আমি আসি আমাদের এটাই মানে মেন অ্যাকাউন্টে তাই না যখন আমি এটাতে আসবো তখন আমি এটার জন্য একটা কার্ড অ্যাড করতে হবে আপনি চাইলে একটা কার্ডই ব্যক্তিতে ইউজ করতে পারেন যে অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে আপনি বিজ্ঞাপন রান করবেন মানে একটা রুমের ভিতরে আপনি যে 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 রুমে কাজ করবেন সেই রুমে কি লাগবে অবশ্যই আপনাকে ইয়া করতে হবে বি মানে পেমেন্ট মেথডটা রাখতে হবে বা কার্ড অ্যাড করতে হবে ধরেন আমার এটাতে আমি চাচ্ছি যে আমি এটা দিয়ে অ্যাড রান করবো তার তার মানে আমার এটার ভিতরে আমাকে কি করতে হবে অ্যাড রান করতে হবে এগুলো অনেক কিছু আসবে নোটিফিকেশন এগুলো ভয়ের কিছু নয় এগুলো আসবেই তো আমাকে কি করতে হবে প্রথমে আমরা থ্রি ডট বা অল টুলসে যাব যাওয়ার পর এখানে লেখা আছে বিলিং আমার এই এটার ভিতরে কিন্তু হচ্ছে একটু খেয়াল করতে হবে এই হুনুপা বেগমের ভিতরে কিন্তু হচ্ছে তো আমি এখানে বিলিংয়ে ক্লিক করব বিলিংয়ে ক্লিক করব ক্লিক করলাম তো আমাদের কিন্তু এখন অ্যাড অ্যাকাউন্টের আমাদের বিলিং ইনফরমেশন নিয়ে যাবে আপনি যে কার্ড থেকে টাকাগুলো ফুরাইতে যাচ্ছেন সেটা হোক আপনার সেটা হোক বায়ারের বা যার কাছ থেকে টাকা দরকার বা যার কার্ড থেকে টাকা কাটানো দরকার আপনি তার কার্ডটা এখানে রিল্যাক্সে অ্যাড করে দেবেন তো আমরা এখানে অ্যাড করে ফেলবো এখানে দেখেন আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টের নাম হচ্ছে এটা এবং অ্যাড আইডি নাম্বার হচ্ছে এটা বিষয়টা বুঝতে পারছেন অ্যাড আইডি কি এটা হচ্ছে অ্যাড আইডি তো এটা আমরা কি করব কিভাবে পেমেন্ট মেথড অ্যাড করব এখানে দেখেন লেখা আছে ট্রানজেকশনস তো আমরা এখানে লেখা আছে প্লাস একটা আইকন আমরা এখানে ক্লিক করতে পারি যদি এখানে না আসে তাহলে আমরা দেখি উপরের দিকে আছে কি না তো এখানে দেখেন পেমেন্ট সেটিংস লেখা আছে পেমেন্ট সেটিংসে ক্লিক করবেন তো পেমেন্ট সেটিংসে ক্লিক করার পর আমরা চলে আসবো হচ্ছে অ্যাড এ মেথড পেমেন্ট মেথড অ্যাড পেমেন্ট মেথড এখানে আমরা ক্লিক করব তো এটা কিন্তু আমার কিন্তু অ্যাড অ্যাকাউন্টটা কিন্তু বিডিটিতে আছে হ্যাঁ এটা আপনাকে বুঝতে হবে কারেন্সি কি বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশি টাকা বাংলা কান্ট্রি আছে বাংলাদেশ এবং কারেন্সি হচ্ছে বাংলাদেশি টাকা আমাদের টাইম জন্য হচ্ছে প্লাস সিক্স ঢাকা টাইম তো এটা ঠিক আছে আমরা বলতেছি এটা যদি আপনার ইউএসএর হয় তাহলে এখানে দিয়ে দেবেন ইউএসএ ঠিক আছে এখানে দেখবেন সব দেশের কারেন্সি এখানে অ্যাভেলেবেল আছে তো আমরা দেখেন এখানে লেখা আছে ইউনাইটেড স্টেটস ওকে আমরা দেখি দেখেন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তো আমরা যদি ইউনাইটেড স্টেটস হয় তাহলে আমরা এটা ইউনাইটেড স্টেটস সিলেক্ট করব ইউনাইটেড স্টেটসের ডলারের আমরা দিব হচ্ছে ইউএসডি ডলার এখানে নিচের দিকে আমরা দেখতে পারবো ইউএসডি ডলার আছে এটা যে কোনো কারেন্সির বা যে কোনো কান্ট্রির এখানে কিন্তু ইনফরমেশন আছে তো আমার যেহেতু বাংলাদেশি কার্ড ইসলামী ব্যাংকের কার্ড আমি চাচ্ছি যে আমি বাংলাদেশের কার্ডটা এখানে অ্যাড করব তো এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমরা এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব এটা সেম শুভ সেম থাকবে তো আমরা নেক্সটে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আপনি কোন ব্যাংকের কার্ডটা অ্যাড করবেন সেটা কি ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড অবশ্যই সবগুলো ডেবিট আর ক্রেডিট কার্ড হবে এটা দিয়ে দিবেন এটা দিয়ে আমরা নেক্সট করব হ্যাঁ নেক্সট করার পর এখানে আপনার কার্ডের নাম দিবেন এখানে আপনার কার্ডের সিরিয়াল দিবেন মানে কার্ড নাম্বার যেটা বলে থাকি আমরা পিছনে থাকে বা সামনে থাকতে পারে তো আমি যদি একটু আপনাদেরকে এটা বুঝাইতে যাই তাহলে আমি লেখবো হচ্ছে কার্ড ভিসা কার্ড অথবা মাস্টার কার্ড আপনি যেটা খুশি লিখতে পারেন ভিসা কার্ড ওকে ভিসা কার্ড লেখলাম হুম লেখার পরে আমি একটা ইমেজ দেখতে চাইছি যে ভিসা কার্ডগুলো কীরকম হয়ে থাকে এটা দেখার জন্য আমাকে এখানে যেতে হবে দেখেন এখানে এই যে একটা নাম্বার আছে চার হাজার বারোশো চৌত্রিশ ছাপ্পান্নশো আটাত্তর নয়শো দশ এরকম ঠিক আছে নয় হাজার দশ তো এরকম এগুলো হচ্ছে আপনার আমি ভুল বললাম নাকি এতক্ষণ ওকে যাই হোক তো এইগুলো হচ্ছে কার্ডের নাম্বার হ্যাঁ এই কার্ডের নাম্বারটা আপনাকে কোথায় দিতে হবে আমি একটু দেখাই এখানে কার্ডের নাম্বারটা দিতে হবে হ্যাঁ ওকে তো এইখানে কার্ডের নাম্বারটা দিবেন তারপরে কি মার্স মানে আপনার এক্স এক্সপায়ার ডেটটা কয় তারিখে শেষ হবে সেটা দিতে হবে এখানে দেখে লেখা আছে বারো বিশ এখানে আছে বারো বিশ এটা হচ্ছে এক্সপায়ার ডেট 
ঠিক আছে হতে পারে সাতাশ হতে পারে এই যে এখানে দেখেন বারো চব্বিশ তার মানে চব্বিশ সালে এটা শেষ হয়ে যাবে কার্ডটা বয়স তো তার মানে এই কার্ডটা কি ভ্যালিড কার্ড তো আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন তো এই কার্ডটা আপনার বাইরে এগুলো দিয়ে দিবে কার্ডের আমার যেমন আমার নিজের কাছে আট দশটা ক্লায়েন্টের কার্ড আছে যদি আমি ইউজ করতে পারি না কারণ হচ্ছে তার অনুমতি ছাড়া তো ইউজ করা যাবে না তো এখানে এটা হচ্ছে আপনার ভ্যালিড কার্ড এই কার্ডের এই মাস বা ডেটটা দিয়ে দিতে হবে এখানে তো এবার আসি হলো সিবিসি সিবিসি জিনিসটা হচ্ছে সব থেকে মেন এটা হচ্ছে আপনার কার্ডের পেছনে থাকে হ্যাঁ এটা আমি দেখাই কিভাবে যদিও কার্ডের পিছনে দেখানো যায় না এই যে কার্ডের একটা পিছনে একটা সত্য একটা ইয়া থাকে সিবিসি হ্যাঁ এই যে দেখেন এখানে বলা আছে পরিষ্কারভাবে এই যে সিবিসি এক দুই তিন কার্ডের এটা হচ্ছে কার্ডের সিগনেচার সিগনেচারের পরেই যে কোনো পাশে আপনাকে তিনটা সংখ্যা থাকবে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে তো ওই সংখ্যাটারে বলা হয় সিবিসি এটা হচ্ছে কার্ড নাম্বার এটা যদি ভালো করে দেখেন এক্সপার্ট ডেট হোল্ডার নেম ঠিক আছে হোল্ডার নেম দিতে হবে আর এগুলো হচ্ছে কার্ডের সিগনেচার অথবা সিবিসি এগুলো দেখলে আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন এখানে আপনি সিবিসিটা দিলেই আপনার কাজটা দিয়ে সেভ করে দেবেন আপনার কার্ডটা অ্যাড হয়ে যাবে তো আমাদের কার্ডটা অ্যাড করা হয়ে গেছে ধরেন এখন কার্ডটা অ্যাড হয়ে গেছে তো তো আপনি একটা কার্ড থেকে যদি অ্যাড করেন মোটামুটি চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে পারেন যদি কার্ডে টাকা না থাকে পরবর্তীতে আপনি ইউজ করতে পারবেন কার্ডটা অনেকে আছে যারা ফ্রিতে কার্ড বানায় নেয় টাকা না রেখে একটা কার্ড বানায় নিয়ে এমনি মনে করেন ফেসবুকটা দোকার যার জন্য ধরেন তিন চার হাজার টাকা ফুরায় ফেসবুকে তারপরে ফেসবুককে কোনো পেমেন্ট করে না এভাবে অনেকজনে বিজ্ঞাপন চালায় ঠিক আছে তো আপনারা চাইলে ম্যানুয়ালি এগুলো করবেন যাতে পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম না হয় তো পেজে যেন আবার রেস্ট্রিক্ট না আসে তো এখানে দেখেন এবার আমাদের ধরেন কার্ড অ্যাড হয়ে গেছে এবার আমাদের ধরেন অ্যাকাউন্টটা ফুল ফিল আপ হয়ে গেছে তো এবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের একটা বিজ্ঞাপন রান করতে হবে এখানে দেখেন ক্লিক করা আছে টুলসে আমরা টুলস থেকে চলে যাব হচ্ছে অ্যাডে অ্যাড ম্যানেজার এখানে ক্লিক করব আর একটা সিস্টেম আছে আমরা চলে যাব হোম পেজে এখানে আসার জন্য আমি দুই তিনটা মেথড দেখাই এখানে আসার জন্য তো আপনি এখানে লিখতে পারেন অ্যাড ম্যানেজার অ্যাডস ম্যানেজার এটা লিখলেও আপনি এখানে চলে আসতে পারবেন অথবা কারো কারো আপনি এখানে দেখতে পারবেন যদি না থাকে হয়তো কিছু সময় লাগবে কিছুক্ষণ এই যে দেখেন আমাদের হোমে চলে আসবেন হোমে চলে আসলে অ্যাড ম্যানেজার এখান থেকেও আপনি কিন্তু অ্যাড ম্যানেজারের এই জায়গায় চলে আসতে পারবেন ধরেন অ্যাড ম্যানেজার লিঙ্ক হয়ে এটা তো এখান থেকে আমি কিন্তু একই জায়গায় নিয়ে আসলো আমাদেরকে ঠিক আছে একই জায়গায় এখানে এই যে এরকম আসতে পারে তো আপনি গো টু ম্যানেজারে ক্লিক করলে কিন্তু চলে আসবেন তো আমরা কিন্তু সেম জায়গায় চলে আসলাম ঠিক আছে সব জায়গায় সেম জায়গায় একই জায়গায় কিন্তু নিয়ে আসছে দেখেন একই জায়গায় নিয়ে আসছে ওকে এটাই হ্যাঁ অ্যাক্টিভ কোনো টাকা পয়সা নাই ফুরাই নেই তো এটা বলতেছে দেখেন সব জায়গায় কিন্তু আমরা একই জায়গায় চলে আসলাম কি কি আনলাম আমরা গুগলে সার্চ করলাম অ্যাড ম্যানেজার আমরা ফেসবুকের প্রোফাইল থেকে অ্যাড ম্যানেজার আসলাম আবার আমরা লিঙ্ক থেকেও অ্যাড ম্যানেজার আসতে পারবো বিষয়টা আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছে তো এবার একটা ধরেন বিজ্ঞাপন রান করতে হবে তাহলে ক্রিয়েটে বিজ্ঞাপন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে ধরেন বেসিক এগুলো কি আসলো না আসলো এগুলো দেখার বিষয় না এগুলো আপনি ইগনোর করবেন করে ধরেন আপনি যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন রান করবেন এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে বিজ্ঞাপন রান করা দেখব তো আপনাদের কাজ থাকবে হচ্ছে আপনার একটা বিজনেস ম্যানেজার থেকে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করে দেখাবেন এবং ম্যানুয়ালি এই কাজগুলো ট্রাই করবেন আমি যে বললাম যে একটা অ্যাডমিন বা অ্যাক্সেস কীভাবে দিবেন এগুলো দেখবেন দেখে একটু করবেন যাতে পরবর্তীতে কাজ করার সময় যেন প্রবলেমগুলো না হয় বা তখন যেন আপনি বাইরকে ইজিভাবে বলে দিতে পারেন যদিও আমরা হেল্প করব তারপরে আপনাকে এগুলো জানতে হবে আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন এবার যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এই বিষয়ে আপনারা কথা বলতে পারেন কারো কোনো প্রশ্ন নাই হ্যাঁ পেজের কাজটা হচ্ছে আপনাকে অ্যাড এর একটা জায়গা আপনার পেজ এখানে লাগবে ধরেন আমার একটা বিজ্ঞাপন রান করতে চাচ্ছি ধরেন এঙ্গেজমেন্ট তো আমি এখানে ক্লিক করব দেখেন এখানে কোথায় কি লাগে তো 
ধরেন আপনার পেজ না থাকলে তো আপনি বিজ্ঞাপনগুলো রান করতে পারবেন না ধরেন এটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর নেক্সট করবেন এগুলো সব কিছু লেখার পর নেক্সট করার পরে ধরেন কি ধরনের বিজ্ঞাপন চাচ্ছেন পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পেইন ধরেন পেজ লাইকের বিজ্ঞাপন চাচ্ছি তো এবার বলতেছে পে ফেসবুক পেজ সিলেক্ট করো তো আপনার যদি ফেসবুক পেজ না থাকে ক্যান নট পেজ ফাই তাহলে তো আপনি বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন না পেজ তো আপনাকে লাগবে আমি সেই জন্য তো আপনাকে গত পর্বের ফার্স্ট ক্লাসে ফেসবুক পেজ সেট আপ থেকে শুরু করে তৈরি মরি সব কিছু দেখাইলাম ও না দেখেই ঝামেলা ওকে ওটা দেখে নিন ঠিক আছে ওকে মানে আপনার দরকার হচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্টের একটা জায়গা পেজ আর একটা জায়গা হ্যাঁ পেজ হচ্ছে আপনাকে ওইটার মানে সমস্ত কিছু করবে এখানে যে আপনি কোন পেজের ভিতরে এটা হচ্ছে অ্যাড রান করা জায়গা কিন্তু পেজ তো আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন পেজের ভিতরে বিজ্ঞাপন দিতে চাইতেছেন তাহলে অ্যাড অ্যাকাউন্টকে বলে দিতে হবে না ফেসবুককে বলে দিতে হবে না যে অমুকের অ্যাড আছে তুমি ওর অ্যাকাউন্টে অ্যাডটা রান করে দাও তো এটা হচ্ছে কাজ তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন যদি গত পরের ক্লাসটা না দেখে থাকেন তাহলে দেখে নেন তাহলে তার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আর আশা করি এইগুলো কি করা সম্ভব অ্যাড অ্যাকাউন্ট পেজ ম্যানেজার ওকে তাহলে আমাকে দেখায়েন অথবা সবাই ফেসবুকের গ্রুপে দিয়ে দিয়েন আমরা সবাই দেখলেই হয়ে যাবে কারো কোনো মানে প্রশ্নটা আমি বুঝলাম না যে আপনি বলতে চাইতেছেন আপনি বুস্ট করবেন না কিন্তু ফলোয়ার বাড়াবেন এরকম এটা তো এটা তো আমি এ বিষয়টা ক্লাস করছি তো আমরা অর্গানিকভাবে কিভাবে বাড়াইতে হয় না অ্যাড ম্যানেজার থেকে ইনভাইটের কোনো অপশন তো নাই অ্যাড ম্যানেজার থেকে তো ইনভাইটের করা অপশন নাই ফলোয়ার বাড়ানো এখানে হয়তো আপনাকে টাকা টাকা দিয়ে সিস্টেম করে আনতে হবে অথবা বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে হেল্প নিতে হবে ওটা হলো অর্গানিক ম্যাথড কিন্তু এটা তো হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম ম্যাথড অ্যাড ক্যাম্পেইনটা হচ্ছে আপনাকে টাকা বা ডলারের সাথে লেনদেন হবে ঠিক আছে এখানে কোনো অর্গানিক কোনো কাজ নাই এটা হচ্ছে বুস্ট ডাইরেক্ট কথা তো অনেকে আছে যারা এই ধরনের অ্যাড ক্যাম্পেইনগুলো রান করতে পারবে না কারণ ওরা জানেই না যে ওরা জানে কি ওই যে আমি প্রথমে যেটা দেখালাম ওইখান থেকে দেখা যায় বুটগুলো করে দেয় সেক্ষেত্রে লাভ হয় না লাভ হয় না বলতে সেল আসবে না এটাই স্বাভাবিক এক এত ডিটেলসে কিন্তু করা পসিবল না এখানে যে ডিটেলসে আপনি করতে পারবেন ওই ডিটেলসগুলো ওইখানে নাই ঠিক আছে আর ওইটার থেকে এটা শতভাগ মনে করেন ইয়া ভালো বোঝার বোঝা যায় এটা শতভাগ হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে কেউ এটা বুঝতে পারবে শুধু মানে কেয়ারফুলভাবে এটা দেখতে হবে বিষয়টা তাহলে এখান থেকে বিজ্ঞাপনগুলো সহজেই রান করতে পারবে ওইটার থেকে এটা সহজ আরও সহজ ওইখানে তো অনেক কিছু ইয়া করা যায় না তো আপনারা কয়েকটা বিজ্ঞাপন রান কর মানে রান লাইভে দেখলে বুঝতে পারবেন যে বিজ্ঞাপনগুলো কিভাবে রান করে যেমন আপনাদের আজকে পাঁচ তারিখ না সাত তারিখে একটা বিজ্ঞাপন লাইভে দেখাবো কিভাবে রান করে লাইভে একটা কোম্পানির কাজ করে দেখাবো ঠিক আছে তাহলে তো সমস্যা নাই কোথায় কি প্রবলেম সবগুলো তো বলেই দিব দেখ দেখতেই পারবেন তো আমরা লাইভ প্রজেক্টগুলো দেখবো হ্যাঁ তো তাহলে আর এ বিষয় নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন নাই না ফেসবুকে যে কতগুলান থাকে কত কিওয়ার্ড যেন থাকে সেগুলান লিখলে ফেসবুকে অ্যাড ক্যাম্পেইন বন্ধ করে দেয় এইগুলান দেখাবেন মানে মানে হ্যাশট্যাগ ইউজ করলে ফেসবুকে বন্ধ করে দেবে অ্যাড কি কি শব্দ ইউজ করলে দেখা যাচ্ছে ওদের রেস্ট্রিকশন থাকে নাকি বলে এখানে এখানে এটা হয় যে ফেসবুকে আপনি কি কি ধরনের সার্ভিসগুলো দিতে পারবেন না বা অ্যাডদের জন্য কি কি ধরনের বিজ্ঞাপন রান করা যাবে না এটা হয় কিন্তু কি কি ধরনের হ্যাশট্যাগ ইউজ করলে এটা হয় না হ্যাঁ এটা হয় না আপনি এখানে কি কি ধরনের বিজ্ঞাপনগুলো রান করতে পারবেন না যেমন আপনি কোনো প্রাণী কোনো প্রাণী ধরেন বিক্রি করতে পারবেন না সেটা ফেসবুক হোক গুগল হোক ধরেন আপনি বিড়াল বিক্রি করতে চান তাহলে বিড়ালের জন্য কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন রান করতে পারেন না এটা ফেসবুকের বৈধ না অবৈধ প্রাণী বেচাকিনি অবৈধ 
হতে পারে ক্রাইপ্টো কারেন্সি যেমন জুয়া ঠিক আছে বিটকয়েন মাইনিং এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলো অ্যাপ্রুভ করে না যদি মানুষ টেকনিক করে করে ঠিক আছে যেমন খারাপ সাইটের পর্নোগ্রাফি বিজ্ঞাপন আপনি এখানে দিতে পারবেন না কাজ করেন তারা কোন যেগুলো আপনার মনে হবে যে এগুলো আসলে বৈধ না বা এগুলো আপনার দ্বারা করা পসিবল না যেমন আমাকে অনেক ক্লায়েন্ট আসে ফাইবারে যে পর্নোগ্রাফি সাইটগুলোতে কাজ করতে হবে তো আমি ডাইরেক্ট বলি যে না আমি কাজ এগুলো সাইটে করতে পারবো না ডলার অনেক বেশি দিতে চায় মানে বাজেট অনেক হাই থাকে ওটা যে কেউ লোক নিয়ে অফার তো যে কেউ লোফে নেবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওগুলা থেকে কখনো কাজ করবেন না এটা যত টাকাই দিক যেমন আমার আমি হ্যাঁ না 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 অ্যাড ক্যাম্পেনের জন্য অর্গানিক সিস্টেমেই মূলত আপনাকে কাজগুলো করতে বলবে অনেকে আসবে এখানে তো অ্যাড তো চলবেই না সেটা তো আলাদা বিষয় যেমন আমি বলি কিছুদিন আগে ইয়ার ওটা আপনারা বুঝবেন লিডের কাম লিড এটার বলা সিপিএ সিপিএ লিডের কাজ এটা হয়তো বুঝবেন না আপনারা এটা মূলত আছে না মানে যারা পর্নোগ্রাফি করে ওদেরকে ধরেন ওই রকম মানুষ যারা আছে তাদের সাথে লিঙ্ক করে দিতে হবে বা আপনি মেস আসবেন মেস হয়ে যায় মূলত ইয়াগুলো করবেন ওই কাজগুলো করবেন মানে আপনি একটা মেয়ের প্রোফাইল করবেন খারাপ খারাপ ছবি দিবেন দিয়ে ওইখানে ধরেন যে লোকগুলো থাকবে যে কাজগুলো করবে ওই লোকদের সাথে অ্যাকাউন্টগুলো মানে আপনি শেয়ার করবেন যে আপনার মানে টোটাল কটা ওইখানে ইয়ে হবে লেনদেন হবে বেচা কিনে হবে তো ওই কাজ করার জন্য যেমন পতিতলায় যেমন হয় ওইখানে হবে তো বিনিময়ে আপনাকে অ্যাডভান্স কিছু টাকা দিবে হতে পারে ধরেন আপনার সাথে চুক্তি হয়েছে ধরেন এক হাজার ডলার বা পাঁচশো ডলার বা তিনশো ডলার হ্যাঁ তো তিনশো ডলারের কাজে আপনাকে ইয়া করছে তো আপনাকে ফিফটি পার্সেন্ট অগ্রিম দিয়ে দিল আপনি যদি এরকম যদি আটটা দশটা লোকের কাছ থেকে নিতে পারেন একদিনে আপনি কি হিউজ টাকা ইনকাম করতে পারতেছেন তো এরকম করে ওরা এই লিডগুলো কালেক্ট করে কিন্তু এই অ্যাকাউন্টগুলো বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্রুভ করে না ঠিক আছে এটা আমি সাইটগুলোর নাম বলবো না যদি এখানে এই ভিডিওটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে চলে যাবে তো ওই কাজগুলো করতে হবে আমাদের জাস্ট করতে হবে ওই অ্যাকাউন্টগুলো করে দিতে হবে একটা করে অ্যাকাউন্টের জন্য আট হাজার করে টাকা দিবে একটা করে অ্যাকাউন্টে তো তার প্রতিদিন অ্যাভারেজ দশ থেকে পনেরোটা অ্যাকাউন্ট লাগবে তার একটা এজেন্সি টাইপের ওরা অনেকজন আছে যারা এই কাজগুলো করে ঠিক আছে তো ওদের প্রতিদিন অ্যাকাউন্ট লাগবে প্রতিদিন বলতে একটা অ্যাকাউন্ট খুব একটা ইউজ করতে পারবে না যেহেতু ওদের মানে পেমেন্ট মেথডটাই হচ্ছে আপনার ধরেন বাইনান্স বিটকয়েন স্কিল এরকম অনেকগুলো পেমেন্ট মেথড আছে ওইগুলোর মাধ্যমে মূলত টাকাগুলো নেবে ঠিক আছে তো ওই অ্যাকাউন্টগুলো খুব একটা বেশি দিন ঠিক না কিন্তু ওই যে অ্যাকাউন্টগুলো করে দেবেন অবশ্যই ইউএসএ বা কানাডিয়ার বা অন্য কান্ট্রির লোকেশন থেকে বা ল্যাপটপ থেকে এই কাজগুলো করতে হবে তো তো আপনি আমাক আমার সাথে চুক্তি হলো যেতগুলো একার লাগুক আর সেটা বিষয় না কিন্তু আমাকে মাতলি তারা তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো ডিল হইল বললো যে ভাইয়া দিমু আমি বললাম যে আগে সমস্যা নাই দিবা ভালো কথা আগে বিষয়টা আমাকে জানতে হবে কাজটা কি কাজটা কি কী ধরনের অ্যাকাউন্ট লাগবে তো আমাকে ওই সাইটটার নাম বলল আমি তখনই বুঝে গেছি যে ওরা সিপিএ করতেছে ওদের দান্দা হচ্ছে এই কাজগুলো করবে তো বললাম যে ভাইয়া তুমি রাস্তা দেখো আমি এই কাজগুলো করি না বা আমি তোমার এই কাজে কোনো হেল্প করতে পারবো না এটারে সাইটটার নাম যদি বলি সেটা নাম হচ্ছে মেগা পার্সোনাল তো এই কাজগুলো সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ আর এটা করা মানে কোনো একজন ভালো প্রফেশনাল পক্ষে সম্ভব না যেমন আপনি যদি আজকে কাজ করেন মোটামুটি এক ঘন্টা দুই ঘন্টা যাই করেন না কেন একদিন কাজ করবেন ধরেন ওই কাজগুলো সব থেকে আমাদের এই এলাকার মধুপুরের লোকেরা বেশি করে মধুপুর আপনারা চিনবেন না এগুলো এটা হচ্ছে টাঙ্গালের একটা ধরেন ইয়া পরে মধুপুরে মধুপুরে ওরা মনে করেন এটা সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ তো ওরা থানায় টাকা দেয় থানায় টাকা দেয় আর এ ওদের যেন রেট না করে ওদের কোনো স্কিলের দরকার পড়ে না যে কেউ একদিন একদিন একটা কোর্স করলে মানে একদিন শিখাইলে হয়ে গেল যে কেউ করতে পারবে 
তো ধরেন সকালে ওরা ধরেন রাতের বেলায় কাজ করে সকালে যে বাইক কিনে নিয়ে আসে তাও সুজিকি মুজিকি মনে করেন এরকম গাই গাড়ি কিনে নেয় আবার তিন দিন চালাবে তারপরে ওটা বাদ আবার ওইটা বেঁচে আর একটা কিনতে কারণ টাকা তো অবৈধ টাকা বুঝে নি তো কষ্ট করতে হইতেছে না এক রাইতের কামাই তো ওইটারে দিছে হলো নাম দিছে কি ফ্রিলান্সার তো অনেকে আছে বলে যে আমরা লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা কামাই ঠিক আছে ওটা ছয় মাস চলে ছয় মাস বন্ধ তো ওই ওইগুলো নেন কাজগুলো করবেন না ওটা হচ্ছে বৈধ কাজ না যদি বৈধ কাজ না তো আপনার করার দরকার নাই টাকা আছে আবার একটা বিপদে বললে না সব যাইব আর ওগুলো খালাল টাকা আপনি দেখবেন যে ফুরাইতে পারবেন না কিন্তু হারাম টাকা দেখবেন যে কুইন্দা কুইন্দা বেরিয়ে যাবে সমস্যায় তো এই হচ্ছে কাহিনী তো এগুলো সিপিএ এগুলোই চলতেছে সিপিএর ভিতরে ওইরকমভাবে যেমন আমরা শিখছিলাম সিপিএ দুই হাজার দিকে আমাদের সিপিএতে শিখাইছিল কি বিজনেস কার্ড গিভে ইভে তারপরে অ্যামাজন আলি এক্সপ্রেস এগুলো কার্ড বিভিন্ন গিফট কার্ড বিক্রি করতাম এগুলো দেখা যায় যে এক মাসেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা পনেরো ডলার ইনকাম করতে পারি না আমার তিন মাসে আমি কতজন অনেকজন স্টুডেন্ট ছিল আমার আমি সবার ভিতরে ফার্স্ট ইনকাম শুরু করেছিলাম তিন মাসে পনেরো ডলার বললাম এর না সিপিএ করে আমার কাম হবে না ঠিক আছে তো সিপিএর ভিতর টাকা আছে একমাত্র লিডের কাছে তাছাড়া কোনো টাকা নাই যারা এই যেভাবে বলুক হয় খারাপ কাজের দিকে যাইতে হবে তাহলে টাকা পাইবেন তো সিপিএ আসলে একটা প্রফেশনাল কাজ না যদিও তো ফ্রি মেথডের সিপিএ থেকে আরও দূরে থাকার লাগে সিপি মেরে ফ্রি মেথডের সিপিএ মার্কেটিংয়ে তারও কাজ দেয় না আর যদি ভালো ট্রেনার না পান এরকম না যে আপনি কামাই করতে পারবেন না সিপিএ থেকে সিপিএ থেকে ভালো টাকা আর্ন করতে পারবেন কিন্তু সিপিএ থেকে সঠিক গাইডলাইন পাওয়াই অনেক টাফ ঠিক আছে আমাদের শিখাইছে কি ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করতে হবে ফেসবুকে গ্রুপে যায় পোস্ট করতে হবে শেষ মার্কেটিং এটা তো আসলে মার্কেটিং না মার্কেটিং জিনিসটা অনেক বিশাল একটা জায়গা এই যে কাজগুলো শিখতেছেন এগুলো আপনার আপনি পৃথিবীর ওই যে কোনো জায়গায় বসে যে কোনো কোম্পানিতে এই কাজগুলো করতে পারবেন এটা একটা প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে একটা প্রফেশনাল সার্ভিস যেখানে কিন্তু কোনো ইল্লিকালের কোনো কিছু আসে যায় না আপনাকে সরকার বরং পুরস্কার দিবে আপনাকে রেভিডেন্স জোতা ঠিক আছে এখানে সরকার কিন্তু নিজ থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রাফিক ডিজাইন অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে আর অনেকগুলো ইউএক্সি ডিজাইন আর অনেক ক্যাটাগরি কাজ আছে যারা এই কাজগুলো শেখা নয় সরকারি গভর্নমেন্ট ফ্রিতে শেখায় ঠিক আছে তো অ্যাফিলেট আছে